ஹாய் பசங்களா குட் மார்னிங் எவ்ரி ஒன் சாரி குட் நைட் எவ்ரி ஒன் அப்படி தான் சொல்லணும் இல்லையா எஸ் என்னோட ஆடியோ அண்ட் வீடியோ கிளியராக இருக்காடா எல்லாருக்கும் என்னோட ஆடியோ அண்ட் வீடியோ கிளியரா ஹாய் ஹாய் எவ்ரி ஒன் குட் ஈவினிங் ஸோ என்னோட ஆடியோ அண்ட் வீடியோ எல்லாருக்கும் கிளியராக இருக்கா லாஸ்ட் ரெண்டே ரெண்டு சாப்டர் மட்டும் நம்ம இன்னும் டூ மார்க்ஸ் அண்ட் த்ரீ மார்க்ஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணலை இல்லையா ஸோ அந்த ரெண்டு சாப்டர்ஸ் பிளான் ரீடிங் அண்ட் ஆண்டர்பிரினியல் பாட்னி அதுதான் இதை நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் சரியா நம்பர் ஆஃப் கொஷின்ஸ் ரொம்பவே கம்மி ரொம்ப சீரியஸாக சொல்லணும்னா ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவரில் முடிச்சிடலாம் சரியா என் கூட கோஆப்ரேட் பண்ணுறீங்களா ஹாஃப் அன் ஹவரில் முடிச்சிடலாமா எஸ் எக்ஸாக்ட்லி அட் நைன் தேர்ட்டி ஆர் நைன் தேர்ட்டி ஃபைவ் நம்ம வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணிடலாம் சரியா திவ்யாஸ்ரீ பப்ளிக் கொஷின்ஸ் கிடைக்குமா பசங்களா என்னடா டெய்லியுமே வந்து நாலு தடவை சொல்ல வேண்டியதாக இருக்கு நம்ம லைவ் இருக்கா நம்ம லைவ் செஷனுக்கு கீழே பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் இங்கே தெரியுதா பப்ளிக் கொஷின் பேப்பர் பிடிஎஃப் பயாலஜி ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு பப்ளிக் கொஷின் பேப்பர் பிடிஎஃப் இருக்கா அதே மாதிரி பியோர் சயின்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு பாட்னியோட பப்ளிக் கொஷின் பேப்பர் பிடிஎஃபும் இருக்கு அல்டிமேட் பிடிஎஃபும் இருக்கு நீங்க ஒரு சில கொஷின்ஸ் எல்லாம் புரியல அப்படின்னு சொல்றீங்க இல்லையா பிசிஆர் ஹைட்ரோஃபைட்ஸ் யூரேமில்லர் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டான கொஷின்ஸ் எல்லாமே தனித்தனி வீடியோவா லேக் ஓப்ரான் இதெல்லாம் தனித்தனி வீடியோவாகவே நான் எடுத்து வந்து போட்டிருக்கேன் எந்தெந்த வீடியோவோட லிங்க் எதுது அப்படிங்கிறத அல்டிமேட் பிடிஎஃப்ல கொடுத்துருக்கேன் ஸோ அந்த பிடிஎஃப் கிளிக் பண்ணிங்கனாலே உங்களுக்கு வந்து எல்லா லிங்குமே இருக்கும் அது இல்லாமல் பயாலஜியோட இம்பார்ட்டன் கொஷின்ஸ் வேணும்னா அதுவும் இந்த பிடிஎஃப் இருக்கு இதுக்கு பியோர் சயின்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸுமே ஃபாலோ பண்ணலாம் சரியா ஓகே அதே மாதிரி நான் ஒவ்வொரு நாளும் லைவ்ல வந்து என்ன டீச் பண்ண போறேன் அப்படிங்கிறது தெரியணும்னா நம்ம சேனல்லேயே தனியா ஒரு வீடியோ இருக்கு வீடியோ செக்ஷனுக்கு கீழே ஃபோர் டே ஸ்டடி பிளான் வீடியோ பாத்தீங்கன்னா தெரியும் சரியா ஓகேப்பா நாளைக்கு ஈவினிங் மட்டும்தான் லைவ் இருக்கா இல்லையே காலையில இருந்து இருக்கே நாளானைக்கு தான்ப்பா அந்த மாதிரி சரியா நாளானைக்கு வச்சு சண்டே தான் வந்து லெவன்த் ஸ்டாண்டர்டுக்கு ஹோல் டே போகிற மாதிரி இருக்கும் அவங்களுக்கு ஹோல் டே போயிட்டு நான் சிக்ஸ் ஓ கிளாக்கு மேலே உங்களுக்கு வரேன் சரியா ப்ளீஸ் டேக் கேர் ஆஃப் யுவர் ஹெல்த் பார்த்துக்கலாம்டா பார்த்துக்கலாம் விடுங்க ஸோ நீங்கள் எக்ஸாம் வந்து நல்லா எழுதிட்டு வாங்க சூப்பராக பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லுங்கள் எனக்கு அதுவே போதும் சரியா எவ்வளோ டேமேஜ் ஆகிருந்தாலும் பரவாயில்ல ஓகே லெவன்த் த்ரீ டே பிளான் இஸ் நாட் டேர் டே தம்னேல் வந்து மாத்திட்டாங்கடா அது என்ன பிரச்சனைன்னு தெரில டைட்டில் பாருங்க இருக்கு இருக்கு வீடியோ இருக்கு தம்னேல் வந்து பப்ளிக் பிடிஎஃப் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு தம்னேல் இருக்கும் அதுதான் அந்த த்ரீ டே பிளானோட வீடியோ தம்னேல் ஏன் மாத்துனாங்கன்னு தெரியல காவியா நீங்க போய் பாருங்க அந்த வீடியோ இருக்கு ஜுவாலஜிக்கு வந்து நாளைக்கு இன்னைக்கு ஃபுல்லா பாட்னி நம்ம முடிச்சோமா நாளைக்கு ஃபுல்லா ஜுவாலஜி சரியா டே என்னோட ஆடியோ கிளியரா இருக்கா வாய்ஸ் ஓகேவா என்னோட ஆடியோ ஓகேவா எல்லாருக்கும் எஸ் கன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் டக்கு டக்குன்னு ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் இல்ல தேர்ட்டி மினிட்ஸ் அவ்வளவுதான் முடிச்சிடலாம் அக்கா சிம்பிள் கொஸ்டின் சாப்பிட்டீங்களா சாப்பிட்டேன்டா தேங்க்யூ ஓகே பிளெஸ்ஸிங் உங்களுக்கு மட்டும்தான் ஆடியோ ஏதோ பிரச்சனையாக இருக்குது ஸோ மேபி உங்களுக்கு நெட்ஒர்க் இஷ்யூவாக என்னென்னு பாருங்கள் மற்ற எல்லாருக்குமே கிளியராக இருக்குது சரியா பிளான் ப்ரீடிங் பார்க்கலாமா டக்கு டக்குன்னு ஸோ பிளான் ப்ரீடிங்கில் நாலே நாலு கொஷின் தான்டா டிஃபைன் கிரீன் மேன்யூரிங் பயோ ஃபோர்டிஃபிகேஷன் அப்ஜெக்டிவ்ஸ் ஆஃப் பிளான் ப்ரீடிங் லாஸ்ட்டாக வந்து பெனிஃபிட்ஸ் ஆஃப் சி ட்ரீட்மெண்ட் இது வந்து பியோர் சயின்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மட்டும் படித்தா போதும் பயோ மேக்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் படிக்க வேணாம் சரியா பயோ ஃபோர்டிஃபிகேஷன் பார்க்கலாமா ஸோ இது ஒன்றுமே கிடையாது நம்ம ஃபுட் ப்ராடக்ட்ஸு அப்புறம் ஒரு சில பயிரெல்லாம் விளைவிக்கிறோம் இல்லையா அந்த பயிர் கூடவே சேர்த்து நம்ம ஒரு சில நியூட்ரியன்ஸை அதிகமாக கொடுக்க போகிறோம் அதுதான் பயோ ஃபோர்டிஃபிகேஷன் சரியா ஸோ ப்ரீடிங் க்ராப்ஸ் வித் ஹையர் லெவல்ஸ் ஆஃப் விட்டமின்ஸ் அண்ட் மினரல்ஸ் ஆர் ஹையர் ப்ரோட்டீன் அண்ட் ஹெல்தியர் ஃபேட்ஸ் இஸ் கால்ட் ஆஸ் பயோ ஃபோர்டிஃபிகேஷன் ஸோ இது ஒன்றும் கிடையாது நம்ம அரிசி பருப்பெல்லாம் தினம் தினம் எடுத்துக்கக்கூடிய ஒரு ஃபுட்டு இல்லையா அப்போ தினம் தினம் எடுத்துக்கக்கூடிய ஃபுட்டில் நான் விட்டமின்ஸு மினரல்ஸ் எல்லாம் அதிகம் பண்ணேன் அப்படின்னா எல்லா நியூட்ரியன்ஸும் எல்லாருக்குமே போய் செய்யும் ஏன்னா இதுக்கு மட்டும் தனியாக அவங்களால காசு கொடுத்து டேப்லெட் வாங்கி எல்லாம் சாப்பிட முடியாது ஸோ அந்தளவுக்க
ஒரு அரிசி பருப்புக்குள்ள நான் இந்த நியூட்ரியன்ஸை எல்லாம் வச்சு பயோ ஃபோர்டிஃபிகேஷன் அப்படிங்கிற ப்ராசஸ் மூலியமா அவங்களுக்கு பிளான்ஸை வளர்த்தி கொடுத்தேன்னா அவங்க அதை சாப்பிட்டுப்பாங்க அவங்களும் ஹெல்தியா இருப்பாங்க சரியா இவ்வளவுதான் விஷயம் ஓகே ஸோ பயோ ஃபோர்டிஃபிகேஷன் என்னன்னு புரிஞ்சுதான் ஸோ இது எதுக்காக அப்படின்னா பப்ளிக்கோட ஹெல்த்தை டெவலப் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப ப்ராக்டிக்கலான ஒரு மெத்தடு நம்ம எல்லாருக்கும் போய் என்ன மெடிசன்ஸ் வாங்கி கொடுத்துட்டு இருக்க முடியுமா முடியாது எல்லாரும் அதை நம்பி சாப்பிடுவாங்களா முடியாது நீங்கள் ஏதாவது விஷம் வச்சுட்டீங்கன்னா அப்படின்னு கேட்பாங்க எப்படி நீ என்ன கொஷின் கேட்குற மேம் நீங்கள் சொல்கிற கொஷின் வருமா வரலாம்னா என்ன பண்ணுறது நீங்கள் சொன்ன கொஷின் மட்டும் படித்தா எவ்வளோ மார்க் வாங்கலாம் இவ்வளோ கொஷின் நீ என்ன நம்பாமல் கேட்குற இல்லையா இப்போது ஏதாவது ஒரு சத்து மாத்திரையே வச்சுக்கோங்களேன் நான் உனக்கு கொண்டு வந்து கொடுக்குறேன் நம்பி சாப்பிடுவேன் யாருமே நம்ப மாட்டாங்க இன்னொருத்தரை கரெக்டா அந்த மாதிரி தான் இதுவும் ஸோ நம்ம யாருக்கும் போய் டேப்லெட்ஸ் வாங்கி ப்ராக்டிக்கலாக கொடுத்துட்டெல்லாம் இருக்க முடியாது அதுக்கு பதிலாக என்ன பண்ணலாம் தினம் தினம் அவங்க சாப்பிட்ற சாப்பாட்டிலே வந்து நிறைய நியூட்ரியன்ஸ் இருக்க மாதிரி நம்ம கலந்து விட்டுடலாம் அதுக்கு பேர் தான் பயோ ஃபோர்டிஃபிகேஷன் ஓகேவா ஸோ பெனிஃபிட்ஸ் ஆஃப் சீட் ட்ரீட்மெண்ட் வந்து பியோர் சைன்ஸோட கொஷினு ஓகேவா ஸோ இந்த பாயிண்ட்ஸ் மட்டும் நீங்கள் படிச்சிட்டீங்கன்னா போதும் இது ஒரு த்ரீ மார்க்கில் தான் கேட்டிருக்காங்க ஸோ மினிமம் ஃபோர் பாயிண்ட்ஸ் எழுதிக்கோங்க இருக்கிறதே ஃபைவ் பாயிண்ட்ஸ் தான் ஸோ ஃபுல்லாக படித்து வச்சுக்கோங்க சரியா டிஃபைன் கிரீன் மேன்யூரிங் அண்ட் ரைட் இட்ஸ் அப்ஜெக்டிவ் பார்க்கலாமா கிரீன் மேன்யூரிங் அப்படிங்கிறது என்னென்னா இட் இஸ் க்ரோயிங் ஆஃப் த கிரீன் மேன்யூர் கிராப்ஸ் அண்ட் யூஸ் ஆஃப் தீஸ் கிராப்ஸ் டேரக்ட்லி இன் டு த ஃபீல்டு பை ப்ளவிங் ப்ளவிங்னா உழவு ஓட்டுறது சரியா உழவுதல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா உழவு எஸ் ஸோ உழவு ஓட்டுறதுன்னு சொல்லுவாங்க வர்ணாகுலர் லாங்குவேஜில் ஸோ என்னென்னா நம்ம காளை மாடெல்லாம் வச்சு இப்போ தான் டிராக்டர்லாம் அந்த வேலை பண்ணிகிட்ருக்கோம் அதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணாங்க விவசாயிகள் எல்லாருமே காளை மாடு ரெண்டு கட்டி விட்டுருவாங்க அதுக்கு பின்னாடி வந்து அந்த அச்சு மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதை நிலத்தில் விட்டு ஒழை ஓட்டுவாங்க சரியா ஸோ இப்படி தான் இருக்க போகுது ப்ளவிங் ப்ராசஸ் இப்போ டிராக்டர் வந்துருச்சு சரியா ஸோ இப்போ இந்த ப்ளவிங் ப்ராசஸ் எதுக்காக பண்ணுவோம்னா சாயிலை கொஞ்சம் மிக்ஸ் பண்ணணுங்கிறதுக்காக மேலே இருக்க சாயிலில் நியூட்ரியன்ஸ் எதுவும் இருக்காது அப்போ அது கீழே போயிட்டு கீழே இருக்க சாயில் மேலே வரணும் ஸோ தட் நியூட்ரியன்ஸ் மேலே வந்தால் அதுக்கப்புறமா நான் வந்து சீட் வைக்கலாம் அது ஒரு பிளான்ட்டாக வளரும் ஸோ பிளான்ட் வளர்கிறதுக்கு அது ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் ப்ராசஸ்ஸாக இருக்கும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் சரியா இப்போது இந்த கிரீன் மேன்யூரிங் அப்படிங்கிறது என்ன தெரியுமா ஒரு செடியை நான் வளர்க்க போகிறேன் அந்த செடியை வளர்த்து அதுலேருந்து எனக்கு எதுவும் வேணாம் காயோ பழமோ பூவோ எதுவுமே வேண்டாம் நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அந்த செடியை அப்படியே ப்ளவிங் பண்ணிட போகிறேன் ஒழை ஓட்டிட போகிறேன் ஸோ என்ன ஆகும் அந்த செடி மண்ணு கூட மிக்ஸ் ஆகி டீகம்போஸ் ஆக ஆரம்பிச்சுட்டு இருக்கும் ஓகேவா ஸோ இதுதான் கிரீன் மேன்யூரிங் ஸோ மேக்சிமம் இந்த லெகுமினஸ் பிளான்ஸ் எல்லாம் இருக்கு இல்லையா ஃபேபேஷிய ஃபேமிலியில் லெகுமினஸ் பிளான்ஸை இப்படி தான் பண்ணுவோம் ஸோ அந்த பிளான்ஸை வளர்த்துவோம் அது ஒரு எல்லோ கலர் பூ கூட கொடுக்கும் ஸோ என்ன பண்ணுவோம் அதை அப்படியே ஒழை ஓட்டி விட்டு அதுக்கு மேலே நம்மளுக்கு வேணுங்கிற அரிசியோ தக்காளியோ வெங்காயமோ நம்மளுக்கு என்ன யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குமோ அதை வந்து நட்டு வச்சுருவோம் ஸோ தட் அந்த செடி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக டீகம்போஸ் ஆகி இப்போ புதுசாக வளர்ந்துட்டு இருக்க பிளான்ட்டுக்கு நியூட்ரியண்டாக மாறிடும் இது தான் கிரீன் மேன்யூரிங் ஸோ இதோட அப்ஜெக்டிவ் என்ன டு இன்க்ரீஸ் த கண்டென்ட் ஆஃப் த நைட்ரஜன் இந்த சாயில் சாயிலில் நைட்ரஜன் கண்டென்ட் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பிளான்ட்டோட க்ரோத்துக்கு ஸோ அந்த நைட்ரஜன் கண்டென்ட்டை அதிகம் பண்ணுறது தான் இதோட வேலையே இதோட அப்ஜெக்டிவே ஸோ எக்ஸாம்பிள் குரோட்டால் ஏரியா ஜன்சியா நெக்ஸ்ட் அப்ஜெக்டிவ்ஸ் ஆஃப் பிளான் ப்ரீடிங் பார்க்கலாமா ஸோ ஒரு பிளான்ட்டை வந்து எதுக்காக நம்ம ப்ரீட் பண்ண போகிறோம் ப்ரீடிங் இன் த சென்ஸ் கரெக்டான வெரைட்டி எடுத்து நம்ம ப்ரீடிங் கலோவ் பண்ணால் தான் எனக்கு ஹைப்ரிட் கிடைக்கும் இப்போ நாட்டு பழம் ஹைப்ரிட் பழம் ரெண்டு இருக்கா எங்கே போனாலும் நாட்டுக்காய் ஹைப்ரிட் காய் இருக்கா ஸோ அந்த ஹைப்ரிட் அப்படிங்கிறது என்னென்னா சூப்பர் சூப்பர் குவாலிட்டிஸ் இருக்க எல்லா சீட்ஸையுமே எடுத்து நான் ஹைப்ரிடைஸ் பண்ணியிருப்பேன் எனக்கு வேணுங்கிற மாதிரி எனக்கு தேவையான மாதிரி அதை நான் மாற்றி வச்சுருப்பேன் அதுதான் ஹைப்ரிடைசேஷன் ஸோ பிளான் ப்ரீடிங் எதுக்காகலாம் பண்ணுவோம் விளைச்சல் அதிகம் பண்ணணும் ஈல்டை வந்து அதிகம் பண்ணணுங்கிறதுக்காக தென் அதோட வீரியம் அதிகம் பண்ணணுங்கிறதுக்காக விகர் அப்படின்னா வீரியம் ஸோ விச் மீன்ஸ் எனக்கு அந்த கேரக்டர் அட்மோஸ்ட் எக்ஸ்பிரஸ் ஆகணும் கொஞ்சம் எக்ஸ்பிரஸ் ஆகிட்டு கொஞ்சம் எக்ஸ்பிரஸ் ஆகாம அப்படியெல்லாம் இருக்கக்கூடாது சூப்பர்
இந்த பிளான்ட் இன்னுமே நல்லா தாக்கு பிடிச்சு நிற்கும் சரியா ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்க்கலாமா நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் பார்க்கலாமா டு ப்ரிவெண்ட் த ப்ரீ மெச்சூர் ஃபாலிங் ஆஃப் பட்ஸ் அண்ட் ஃப்ரூட்ஸ் ஸோ இப்போ ஒரு பூவோ இல்லை ஃப்ரூட்ஸோ மெச்சூர் ஆகிறதுக்கு முன்னாடியே விழுந்துருச்சு அப்படின்னா அதுதான் ப்ரீ மெச்சூர் ஃபாலிங் அப்படின்னு சொல்லுவோம் டு இம்ப்ரூவ் த சின்க்ரோனஸ் மெச்சூரிட்டி சின்க்ரோனஸ் அப்படின்னா ஒரு பத்து செடி ஒரே டைம்ல நட்டு வைக்கிறோம்னு வச்சுக்கோங்க ஆனா ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு டைம்ல மெச்சூர் ஆகும் அப்படி இருந்தா அறுவடை பண்ண முடியாதா அப்ப என்ன பண்ணணும் அந்த பத்து செடியும் ஒரே டைம்ல மெச்சுரேஷன் நடக்கிற மாதிரி பண்றது தான் இந்த சின்க்ரோனஸ் மெச்சூரிட்டி அதுக்கு பிளான் பிரீடிங் ஹெல்ப் பண்ணுது டு டெவலப் ரெசிஸ்டன்ஸ் டு பேத்தோஜன்ஸ் அண்ட் பெஸ்ட் ஸோ எனக்கு ஒரு பாக்டீரியா வைரல் இன்ஃபெக்ஷன் எதுவுமே வந்து பிளான்ஸை அட்டாக் பண்ணிடக்கூடாதுங்கிறதுக்காக ரெசிஸ்டண்ட்டாக நம்ம மாத்திரோம் டு டெவலப் ஃபோட்டோ சென்சிட்டிவ் அண்ட் தெர்மோ சென்சிட்டிவ் வெரைட்டிஸ் இப்போ ஒரு சில பிளான்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா லைட் அதிகமாக கிடைச்சா அதோட க்ரோத் அஃபெக்ட் ஆகும் இல்லை அதிகமான டெம்பரேச்சர் இருந்தால் அதோட க்ரோத் அஃபெக்ட் ஆகலாம் அந்த மாதிரியெல்லாம் இல்லாமல் நார்மலாக எல்லா கண்டிஷன்ஸ் என்ன இருந்தாலும் ஏற்றுட்டு சர்வைவ் ஆகிற மாதிரி பிளான்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு பிளான் ப்ரீடிங் டெக்னிக்ஸ் எனக்கு ஹெல்ப் பண்ண போகுது சரியா ஸோ எக்கனாமிக்கலி யூஸ்ஃபுல் பிளான்ஸ் அண்ட் ஆண்டர்பிரனியல் பாட்னி பார்க்கலாமா ஜஸ்ட் ஒரு மூணு கொஸ்டின் தான் அதில் எஸ்சிபி நம்ம ஆல்ரெடி வந்து ஃபோர்த்து சாப்டரில் படிச்சிருக்கோமா அதே ஃபோர்த்து சாப்டரில் படித்ததும் கூட திரும்பவும் எழுதலாம் தப்பு கிடையாது தென் வாட் அரோமா யூ வுட் லைக் டு ஆட் இன் யோர் டீ ரைட் இட்ஸ் யூசஸ் கெமிக்கல் சப்ஸ்டன்சஸ் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் எல்லோ கலர் இன் டேமரிக் அண்ட் இட்ஸ் யூசஸ் இந்த மூணு கொஸ்டின் தான் இப்போ பார்க்க போகிறோம் மேம் இந்த சாப்டர்லேயே மூணு கொஸ்டின் தானா மேம் கிடையாது எந்த சாப்டர்லேயுமே நான் இப்போ சொல்ல சொல்கிற மாதிரி நாலு கொஷின் மூணு கொஷின் கிடையாது இதெல்லாம் நம்ம இது வரைக்கும் லைவ்ல எடுக்காதது அப்படிங்கிற மாதிரி வேணால் சொல்லலாம் இல்லை புக் இன் சைட் அப்படின்னு வேணால் சொல்லலாம் இதை தாண்டி இன்னும் நிறைய கொஷின்ஸ் இருக்கு அந்த கொஷின்ஸ் எல்லாமே அல்டிமேட் பிடிஎஃப்ல நான் உங்களுக்கு ஒரு லிங்காக போட்டு கொடுத்துருக்கேன் சரியா என்னென்ன சாப்டரில் டூ மார்க்ஸ் த்ரீ மார்க்ஸ் ஃபைவ் மார்க்ஸ் என்னென்னலாம் நான் எடுத்துருக்கேனோ எல்லாத்தையுமே ஒரு லிங்காக போட்டு உங்களுக்கு ஒரு அல்டிமேட் பிடிஎஃப்னு கையில் கொடுத்தாச்சு சரியா அப்போ என்ன பண்ண போறீங்க ஒவ்வொரு சாப்டர்ல இருக்கிறதும் தெளிவா படிக்கணும்னா அந்த அல்டிமேட் பிடிஎஃப்ல இருக்க எல்லா வீடியோஸையும் பார்த்தாலே போதும் மூணு கொஸ்டின் தானா மேம் கிடையாது இதை தாண்டியும் நிறைய கொஸ்டின்ஸ் இருக்கு சரியா டே பிளெஸ்ஸிங் இப்பதான் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன் ஓகே ஸோ எஸ்சிபி பார்க்கலாமா ஸோ எஸ்சிபி அப்படின்னா சிங்கிள் செல் ப்ரோட்டீன்ஸ் எஸ்சிபி அப்படின்னா என்ன சிங்கிள் செல் ப்ரோட்டீன்ஸ் ஸோ இது என்ன பண்ண போறோம் தீஸ் ஆர் த ட்ரைடு செல்ஸ் ஆஃப் மைக்ரோ ஆர்கானிசம் இது ஒரு பாக்டீரியான்னு சொல்லலாம் இல்லை ஆல்கேன்னு சொல்லலாம் பிகாஸ் இட் இஸ் ப்ளூ கிரீன் ஆல்கே அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சைனோ பாக்டீரியா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பார்க்கறதுக்கு ஆல்கே மாதிரியே இருக்கும் சரியா பட் இட் இஸ் பாக்டீரியா ஓகே ஏன்னா இது வந்து ஒரு ப்ரோக்கேரியோட்டிக் ஆர்கானிசம் அதிலிருந்து நம்ம ட்ரை பண்ணி எடுத்தது தான் இந்த சிங்கிள் செல் ப்ரோட்டீன்ஸ் சரியா இதை எதுக்காக யூஸ் பண்ண போகிறோம் ப்ரோட்டீன் கண்டென்ட் இதில் ரொம்ப ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது அதனால் ஹியூமன் சாப்பிட்ற ஃபுட்ஸ்லேயும் அனிமல் சாப்பிட்ற ஃபுட்ஸ்லேயும் இதை யூஸ் பண்ண போகிறோம் சரியா ஸோ திஸ் இஸ் ஒன் கொஷின் இது ஃபோர்த்து சாப்டரில் இருக்க அதே டெஃபினேஷனை திரும்பவும் கூட எழுதிக்கலாம் தென் கெமிக்கல் சப்ஸ்டன்சஸ் தட் ஆர் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் எல்லோ கலர் இந்த டேமரிக் மஞ்சள் நம்ம எடுக்கிறோம்னா அது ஏன் மஞ்சள் கலரில் இருக்குது அதுக்கு ஒரு கெமிக்கல் இம்பார்ட்டன்ட் விச் இஸ் குர்குமின் ஸோ குர்குமின் அப்படிங்கிற கெமிக்கல்னால தான் டர்மரிக் எனக்கு எல்லோ கலரில் இருக்கு ஸோ கியூர்கமீன் இஸ் அ வெரி குட் ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் அப்படின்னா என்ன நம்ம செல்ஸை டிஷ்யூஸை வயசாகாமல் பார்த்துக்கும் சரியா ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் விச் மே ஹெல்ப் ஃபைட் வேரியஸ் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் கேன்சர் ஸோ ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்ஸ் எல்லாமே கேன்சரை ஃபைட் பண்ணக்கூடிய கெப்பாசிட்டி இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் இட் ஹாஸ் ஆன்டி இன்ஃப்ளமேட்ரி ஆன்டி டயாபெட்டிக் ஆன்டி பாக்டீரியல் ஆன்டி ஃபங்கல் ஆன்டி வைரல் ஆக்டிவிட்டிஸ் ஸோ மஞ்சளில் எவ்வளோ நல்ல விஷயம் இருக்குன்னு பாருங்கள் இட் ஸ்டாப்ஸ் பிளேட்லெட்ஸ் ஃப்ரம் கிளாட்டிங் இந்த ஆர்டரிஸ் இதை வந்து நெகட்டிவாக எடுத்துக்கக்கூடாது பிளேட்லெட்ஸ்னாலே கிளாட் ஆகிறதுக்கு தானே மேம் நீ புண்ணாயிடுச்சு இல்லை ஏதாவது நைஃப்பில் கட் பண்ணிட்டேனா அந்த இடத்துல கிளாட் ஆகணும் இங்கே என்ன சொல்லியிருக்காங்க ஆர்டரிஸ் வெயின்ஸ் இந்த மாதிரி பிளட் வெசல்ஸில் போய் கிளாட் ஆனால் என்ன ஆகும் நீயே வந்து இறந்து போகிற நிலைமைக்கு ஆயிரும் That is heart attack. கூட வரலாம்
ஜஸ்ட் கார்டமம் ஏலக்காட்டி நிறைய பேர் குடிக்கிறாங்க இல்லையா ஏலக்கா நம்மளோட போர்ஷன்ல இருக்கு ஸோ தலை எழுத்து எழுதிதான் ஆகணும் ஓகே ஸோ யூசஸ் ஆஃப் ஏலக்கா என்ன கார்டமமோட யூசஸ் என்ன இதுல வந்து ஒரு சூப்பர் ஸ்மெல் ப்ளீசிங்கான ஸ்மெல் இருக்கும் ப்ளீசிங் அரோமா அண்ட் டேஸ்ட் பார்க்கறதுக்கு கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்காக பஞ்சன் டேஸ்டாக இருக்கும் இட் இஸ் யூஸ்ட் ஃபார் ஃப்ளேவரிங் கன்ஃபெக்ஷனரிஸ் கன்ஃபெக்ஷனரிஸ்னா நிறைய ஸ்வீட்ஸில் கூட இந்த ஏலக்காலாம் யூஸ் பண்ணுவாங்க குலாப் ஜாமுன் சாப்பிட்றீங்க அதில் ஏலக்காய் யூஸ் பண்ணுவாங்க பாயாசம் அதில் ஏலக்காய் இருக்கும் இந்த மாதிரி நிறைய ஸ்வீட்ஸ்லேயும் ஏலக்காவை யூஸ் பண்ணுறாங்க பேக்கரி ப்ராடக்ட்ஸில் யூஸ் பண்ணுறாங்க கேக்ஸில் ஒரு சில பிவரேஜஸில் கூட ஏலக்காய் யூஸ் பண்ணுறாங்க சீட்ஸ் ஆர் யூஸ்ட் இந்த ப்ரிப்ரேஷன் ஆஃப் கரி பவுடர்ஸ் பிக்கல்ஸ் அண்ட் கேக்ஸ் ஏதாவது குழம்பு தூள் பண்ணுறோம் ஏலக்காவில் வந்து பிக்கல்ஸ் எல்லாம் கூட பண்ணுறாங்க ஸோ இதோட மெடிசினல் யூஸ் பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு பிரெயின் ஸ்டிமுலண்ட்டாக ஆக்ட் ஆகுது ஒரு சில பேருக்கு டீ குடிச்சா தான் வேலையே நடக்கும் இல்லைன்னா அது வரைக்கும் சூம்பேறித்தனமாக இருப்பாங்க அவங்களுக்கு எந்த வேலையுமே நடக்காது பிரெயினே ஆஃப் ஆயிரும் அப்படிப்பட்டவங்களுக்கு பிரெயினை நல்லா தூண்டி விடுறதுக்கு ஸ்டிமுலேட் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு இந்த ஏலக்காய் ஹெல்ப் பண்ணுது விச் ஆக்ட் ஆஸ் அ கார்மினேட்டிவ் கார்மினேட்டிவ் அப்படின்னா பசியை தூண்டி விடுறதா இருக்க போகுது அண்ட் நம்மளோட வயிற்றுல இருந்து கேஸை வெளியே கொண்டு வந்துடும் அன்வான்டட் கேஸஸ் எல்லாம் ஃபார்ம் ஆயிருக்குன்னா அதையும் வெளியே கொண்டு வந்துடும் இட் இஸ் ஆல்சோ சூட் ஆஸ் மவுத் ஃப்ரெஷ்னர் எனக்கு மவுத் ரொம்ப ஸ்மெல்லியாக இருக்குது அப்படின்னா அதை வந்து நான் அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு ஏலக்காவை சூ பண்ணலாம் கடித்து அப்படியே வாய்க்குள்ளே வச்சுக்கலாம் ஓகேவா கிளியரா அவ்வளோதாண்டா ஸோ இந்த லாஸ்ட் ரெண்டு சாப்டர் மட்டும் கிடையாது எல்லா சாப்டர்லேயுமே மேம் மூணு கொஷின் தானா அஞ்சு கொஷின் தானா அப்படிங்கிறத கேட்காதீங்க இப்போ நான் எடுத்தது எல்லாமே வந்து ஒரு செட் ஆஃப் கொஷின் அப்படின்னா இதுக்கு முன்னாடி நான் ரவுண்ட் ஒன் கொஷின் ஒன்று கொடுத்தேன் அதுக்கு அல்டிமேட் பிடிஎஃப் பார்க்கணும் ஓகேவா எஸ் பசங்களா ஸோ இப்போ லைவ் வந்து என் பண்ணிக்கலாமா இப்போ யாரெல்லாம் இந்த லைவ் செஷனுக்கு லைக் பண்ணல உடனே லைக் பண்ணிவிடுங்க பார்க்கலாம் கடைசி வரைக்கும் இருந்தவங்க எல்லாருமே இந்த லைவ் செஷனை லைக் பண்ணிவிடுங்க ஓகே ஸோ இத்தோட நம்ம இந்த லைவை வந்து முடிச்சுக்கலாம் நான் சொன்னது தேர்ட்டி மினிட்ஸ் ஆனால் நான் முடித்தது ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸில் சரியா ஓகே ஸோ போய் சாப்பிட்டு தூங்குங்க சரியா பாய் எவ்ரி ஒன் குட் நைட் டேக் ரெஸ்ட் ஆனால் அதே சமயம் ரொம்ப ரெஸ்ட் எடுத்து டைமும் வேஸ்ட் பண்ணாதீங்க சரியா தேவையான அளவு ரெஸ்ட் எடுத்துக்கோங்க ஓகே பாய் 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 எவ்ரி ஒன்